ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் பிஓகே அண்ட் காஷ்மீர் இரண்டுமே இந்தியாவுக்கு தான் சொந்தம் என்ற அஃபர்மேஷன் அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ்லாமிக் குழுவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளால் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியமாக யுனைடெட் அரேப் எமிரேட்ஸ் சவுதி அரேபியா வெளியிட்ட ஜி டுவெண்டி வீடியோவில் பிஓகே மற்றும் காஷ்மீர் பகுதிகள் இந்தியாவுக்குள் இருக்கும் பகுதியாக காட்டப்பட்டுள்ளது இதை பற்றி தெளிவாக இந்த வீடியோவில் இன்னைக்கு விளக்கமாக பார்க்க போறோம் அர்ஜென்டினா வாங்க திட்டமிட்டுள்ள இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானம் அமெரிக்காவின் போர் விமானமா அல்லது இந்தியாவின் போர் விமானமா என்று குழம்பி போயுள்ள அர்ஜென்டினா பிஇஎல் நிறுவனத்திற்கு கிடைத்துள்ள மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான ஆர்டர் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறை வாங்க திட்டமிட்டுள்ள எண்ணூறு லைட் ஆர்மர்ட் மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் இன்னும் ஒன்று இரண்டு மாதங்களில் இந்தியாவின் ககன்யான் லான்ச் டெஸ்ட் தொடங்க உள்ளது ட்ரோன் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தீவிரவாதிகளை வேட்டையாட ஆரம்பித்துள்ள இந்தியாவின் ராணுவம் பாகிஸ்தானின் ஸ்பை ஏஜென்சி சைனீஸ் ஆயுதங்களை பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு கொடுத்து இந்தியாவுக்கு எதிராக காஷ்மீரில் கான்ஃபிளிக்ட் உருவாக்க கொடுத்ததற்கான ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் மைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க யூஏஇ ரெகக்னைசஸ் பிஓகே காஷ்மீர் as part of India in G20 video. Humiliating setback for Pakistan. ஏற்கனவே சென்ற வாரம் சைனா நாட்டுக்குள்ளேயே வெளியிடப்பட்ட சைனா வரைபடத்தில் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்தியாவின் பகுதியாகவும் திபெத் என்பது ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி என்றும் தெளிவாக காட்டப்பட்டது ஆனால் இன்று வெளியிடப்பட்ட ஜி டுவெண்டி வீடியோவில் அதுவும் இஸ்லாமிக் குழுக்களால் ஜி டுவெண்டி வெற்றியை கொண்டாடும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட வீடியோ ஒன்றில் பிஓகே அதாவது பாகிஸ்தான் அக்குபாய் காஷ்மீர் மற்றும் காஷ்மீர் இந்தியாவின் பகுதி என்று தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளது காஷ்மீர் இந்தியாவின் பகுதி என்று தெளிவாக காட்டப்பட்டிருப்பது ஆச்சரியப்படும் விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் பொதுவாகவே இந்த இஸ்லாமிய நாடுகள் இஸ்லாமிய குழுவில் இருக்கும் நாடுகள் காஷ்மீரை இந்தியாவின் பகுதியாக ஆமோதிப்பது என்பது பொதுவாகவே சுலபமாக நடக்கும் விஷயம் கிடையாது முக்கியமாக துருக்கி சவுதி அரேபியா யூஏஇ போன்ற நாடுகள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பகுதியை இந்தியாவுக்குள் இருக்கும் பகுதி என்று வெளிப்படையாக பேசுவது கிடையாது ஆனால் திடீரென கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக சவுதி மற்றும் யூஏஇ இந்தியாவின் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் புதிய நிலைப்பாடு எடுத்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் பாகிஸ்தான் தலையிடக்கூடாது என்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் அரசுக்கும் பாகிஸ்தான் மிலிட்டரிக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது அது இந்தியாவின் அசுர வளர்ச்சியும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் நிலைப்பாடும் ஒரு பெரிய காரணம் இந்தியாவின் திடீர் பொருளாதார திருப்பம் இந்த நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய சிக்னல் ஒரு பெரிய வார்னிங்காக இருந்தது என்பது யாருமே மறுக்க முடியாத உண்மை ஏற்கனவே சவுதி அரேபியா வெளிப்படையாக இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக பல அறிக்கைகளை வெளியிட்டு போஸ்ட் பேண்டமிக் மற்றும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் எனவே இப்ப பாகிஸ்தானின் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சவுதி அரேபியா மற்றும் யூஏஇ என இரண்டு முக்கியமான நாடுகளுமே தே ஹவ் அக்செப்டட் தட் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் அதாவது பிஓகே இஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா மல்டி நேஷன் சம்மிட் ஜி டுவெண்டி கூட்டம் முடிந்த அடுத்த நாளே யூஏஇ நாட்டின் பிரைம் மினிஸ்டர் அவருடைய ஜி டுவெண்டி பார்ட்டிசிபேஷன் பற்றி அவர் வெளியிட்ட அதாவது துபாயில் வெளியிடப்பட்ட வீடியோவில் பிஓகே மற்றும் காஷ்மீர் இரண்டுமே இந்தியாவின் இன்டெகரல் பகுதியாக மொத்த பகுதியுமே இந்தியாவுக்குள் இருப்பதாக அந்த வீடியோவில் காட்டப்பட்டுள்ள வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது திஸ் இஸ் அ பிக் டிப்ளமேட்டிக் ஹிமிலியேஷன் ஃபார் பாகிஸ்தான் இது ஒரு பெரிய அரசியல் லாபமானது யாருக்கு பாகிஸ்தானுக்கு பாகிஸ்தான் எப்படித்தான் முயற்சி செய்தாலும் பாகிஸ்தானுக்கு இஸ்லாமிய நாடுகளின் உறவு என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் முக்கியமாக பாகிஸ்தானுக்கு தேவையான இலவச எரிபொருள் உணவு தேவைப்படும் கடன் எல்லாத்துக்குமே அரபு நாடுகள் பாகிஸ்தானுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எனவே பாகிஸ்தான் மற்ற அரபு நாடுகளை பகைத்துக் கொள்ள முடியவே முடியாது இஸ்ரேல் சவுதி உடன்படிக்கை ஏற்கனவே இஸ்லாமிக் நாடுகளுக்கு இடையிலான டைனாமிக்ஸை மொத்தமாக மாற்றிவிட்டு இந்தியா இஸ்ரேல் உறவு பற்றி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எனவே இந்தியா மீதான இஸ்லாமிக் நாடுகளின் அப்ரோச் அண்ட் ஆட்டிடியூட் மொத்தமாக மாறிவிட்டது இது பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பல முறை பேசி இருந்தோம் காஷ்மீரில் நடக்கும் நல்ல விஷயங்கள் அது வெளிநாட்டு முதலீடுகளாக இருக்கட்டும் நல்ல வளர்ச்சி திட்டங்களாக இருக்கட்டும் 
இப்படி தற்போது காஷ்மீரில் நடக்கும் நல்ல விஷயங்கள் எப்படி பாகிஸ்தானையும் சைனாவையும் ஓரளவுக்கு ஓரம் கட்டுவது மட்டுமல்லாமல் அவர்களது ஆதிக்கத்தை மொத்தமாக பாதித்துவிட்டது அக்டோபர் மாதத்தில் அதன் பிறகு நவம்பர் மாதத்தில் நடக்கவிருந்த ஜி டுவெண்டி என்ற உச்சி மாநாட்டில் வெளியிடுவதற்காக சவுதி அரேபியா ஒரு இருபது ரியால் நோட்டு ஆற்றால் ஒரு இருபது ரியால் நோட்டு என்ன ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனை கிரியேட் பண்ணிச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு காலத்தில் நல்ல உறவுடன் இருந்த சவுதியும் பாகிஸ்தானும் ஒரு இருபது ரியால் நோட்டால பரம எதிரி மாதிரி பார்க்கிற அளவுக்கு அந்த சூழ்நிலை இருந்தது இனிமேல் சவுதி அரேபியா பாகிஸ்தானின் நட்பு நாடு கிடையாது அது பாகிஸ்தானின் எதிரி என்ற அளவுக்கு அந்த சிக்கல் பெரிய சிக்கலாக மாறியது சோ என்னதான் பிரச்சனை அந்த நேரத்தில் சவுதி வெளியிட்ட ஒரு கரன்சி நோட்டுக்கு பின்புறம் காட்டப்பட்ட உலக வரைபடத்தில் கிரிக்கெட் பாலிஸ்தான் மற்றும் காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களை பாகிஸ்தானின் பகுதிகளாக காட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாக இருந்தது கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே காஷ்மீர் பகுதி சர்ச்சைக்குரிய பகுதியாக இருந்தது நமக்கு தெரியும் அது நம்மளுடைய பகுதி என்பது ஆனால் ஒரு சில உலக நாடுகள் மற்றும் முக்கியமாக இந்த இஸ்லாமிய நாடுகள் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருந்த காஷ்மீர் பகுதி ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பகுதியாக அவர்களால் காட்டப்பட்டது அதில் ஒரு பகுதி பாகிஸ்தானிலும் மற்றொரு பகுதி இந்தியாவுடன் சர்ச்சையிலும் உள்ளது அது மட்டுமல்ல இரண்டு நாடுகளுமே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி முதல் அதாவது ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி பிரிவை நீக்கிய போது காஷ்மீருக்கு இந்தியா ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்தை கொடுத்தது இது சைனாவையும் தூண்டிவிட்டது இந்த முடிவை எதிர்த்து சைனாவும் பாகிஸ்தானும் கடந்த ஒரு வருடத்தில் மூன்று முறை காஷ்மீர் பிரச்சனையை ஐக்கிய ஐநா சபை வரைக்கும் இழுத்து சென்றார்கள் வேற வழியே இல்ல அவர்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உலக மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது நிறைய பேரும் இந்த கரன்சி நோட்டு பிரச்சனையை இந்தியாவுக்கு எதிராக பார்த்தார்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது இது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக செய்யப்பட்டது அந்த கரன்சி சிக்கல் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக சவுதி அரேபியாவால் செய்யப்பட்டது சைனா லடாக் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசத்திலும் இந்தியாவிற்குள் இமாச்சல பிரதேசத்திலும் குழப்பங்களை உருவாக்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அது மட்டுமல்ல அமெரிக்காவால் தூண்டப்பட்டு சவுதி பாகிஸ்தானிடம் கூறிய அறிவுரைகளையும் தாண்டி துருக்கி ஈரான் மலேசியா சைனா போன்ற நாடுகளுடன் ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்க பாகிஸ்தான் முயற்சி செய்தது அமெரிக்காவின் கட்டளைகளை தவிர்த்து வேறு வழிகளை தேடி தான் தோன்றித்தனமாக நடக்க முயற்சித்தது பாகிஸ்தான் எனவே அமெரிக்காவின் உந்துதலால் சவுதி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக செய்த விஷயம்தான் அந்த கரன்சி நோட் மேப் பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் செய்வதாக இருந்தால் அவர்கள் இந்த பகுதிகளை பாகிஸ்தானோடு இணைத்து காட்டியிருந்திருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் இந்தியாவின் பகுதிகளை அவர்கள் பிரித்து காட்டவில்லை ஆனால் அதிலும் ஒரு சில சிக்கல்கள் உண்டு சவுதியின் நிலைப்பாட்டின்படி கிழக்கில் பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பை காஷ்மீரை இப்போது ஒரு தனி அந்த நேரத்தில் ஒரு தனி சுதந்திர நாடுகளாக காட்ட முயற்சித்தார்கள் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்த அளவில் அது தவறாக இருந்தது இஸ்லாமிய ராஜ்யத்தின் இந்த நடவடிக்கை பாகிஸ்தானின் முகத்தில் ஒரு பெரிய அறையாக விழுந்தது என்று சொன்னால் மிகையாக பாகிஸ்தான் ஒரு அரசியல் வரைபடத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி அன்று வெளியிட்டது பிரெண்ட்ஸ் சவுதிக்கு இந்தியாவில் இருந்து பல கோடி முதலீடுகள் தயாராக உள்ளது சவுதி இந்தியாவில் அறுபது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முதலீடு செய்தது பாகிஸ்தானுக்கு எந்த ஒரு நிதி உதவியையும் இனிமேல் சவுதி செய்யாது என்று அறிவித்தது அதே வேளையில் இந்தியாவில் வரும் இந்த மெகா முதலீடுகள் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய பரிசாக பார்க்கப்பட்டது எனவே சவுதி யூஏஇ போன்ற நாடுகள் கண்டிப்பாக இந்தியா பக்கம் திரும்பிவிட்டது என்பது அந்த நேரத்திலேயே நிரூபிக்கப்பட்டது இப்போ இந்த ஜி டுவெண்டி சம்மிட் மல்டி நேஷன் சம்மிட் வந்து உலக அளவில் ஒரு பெரிய வெற்றியான சம்பவமாக பார்க்கப்பட்டது அந்த கூட்டம் முடிந்த அடுத்த நாளே சவுதியும் யூஏஇ போன்ற இஸ்லாமிய நாடுகள் கிரிக்கெட் பாலிஸ்தான் பியூகே மற்றும் காஷ்மீர் இந்த மூன்று பகுதிகளையுமே இந்தியாவின் இன்டெகரல் பகுதி அதாவது இந்தியாவின் சொந்த பகுதி என்று அவர்களுடைய வரைபடத்தில் காட்டியிருப்பது உலக வரைபடத்தில் அந்த வீடியோவில் காட்டியிருப்பது இந்தியாவுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய மா வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது இது டிப்ளமேட்டிக் ஷேன் ஹிமிலியேஷன் ஃபார் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஈவன் சைனா சரியா ஸ்ட்ரெட்டிஜிக் சாய்ஸ் யூஎஸ் எஃப் சிக்ஸ்டீன் ஏ பி இந்தியா ஸ்டேஜா ஸ்பார்க் அர்ஜென்டினா ஃபைட்டர் ஜெட் டெலமா அதாவது அமெரிக்காவிடம் ஒரு நல்ல போர் விமானம் இருக்கு அதே கேட்டகரியில இந்தியாவிடம் ஒரு நல்ல போர் விமானம் இருக்கு அவங்ககிட்ட இருப்பது யூஎஸ் எஃப் சிக்ஸ்டீன் ஏ ஸ்லாஷ் பி இந்தியாவிடம் இருப்பது தேஜாஸ் இந்த இரண்டு போர் விமானங்களில் எதை வாங்குறது அப்படின்னு அர்ஜென்டினாவுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக அர்ஜென்டினா வந்து இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானத்தை வாங்குறதுக்கான எல்லா ஏ
secures orders worth rupees 3000 crore a cube next six generation a cube six next generation missile ships of indian navy aindu yevugalai thaangiya periya kappalgalai vande paramarikkavum pudhidaga uruvaakkavum 3000 crore rupayikana order vande bharat electronics nirvanathukku kodukapatirukku namma indian kappar padaiyala india the defense ministry dsc clears procurement of 800 light armored multi purpose vehicles இந்தியாவின் ராணுவத்திற்கு இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறை எண்ணூறு லைட் ஆர்மட் மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு மிகப்பெரிய செய்தி மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய செய்தி சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிக்கு பிறகு ஐஎஸ்ஆர் டு லான்ச் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வெஹிக்கிள் மிஷன் ஃபார் ககன்யான் இன் மந்த் ஆர் டூ சைஸ் இன்னும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதங்களில் நம்ம சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிக்கு பிறகு மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு பிறகு ககன்யான் மிஷன் வந்து அதற்கான டெஸ்ட் வெஹிக்கிள் வந்து லான்ச் பண்ண போறதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு Indian Army's drone crew hunts down terrorist bombs hideouts in Anandnag encounter. Anandnag encounter is over the weekend. We are now going to talk about this. We are going to talk about a police officer. We are going to talk about the drone. 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 பெரிய பெரிய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாகிஸ்தான் ஸ்பை ஏஜென்சி பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஸ்பை ஏஜென்சி பாகிஸ்தான் ஸ்பை ஏஜென்சி ப்ரொவைடிங் சைனீஸ் வெப்பன்ஸ் டு டெரரிஸ்ட் இன் பிஓகே பிஓகேல இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தீவிரவாத குழுக்களுக்கு சைனாவில் உள்ள ஆயுதங்களை வந்து பாகிஸ்தானுடைய ரகசிய ஏஜென்சி ஸ்பை ஏஜென்சி வந்து கொடுக்கறதாக இந்தியாவின் ராணுவம் உண்மைகளை ஆதாரங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஎஸ்ஆர் பிஎஸ்எல்வி டு பவர் யூரோப்பியன் ஸ்பை ஸ்டார்ட் அப்ஸ் டெபியூ டெமோ மிஷன் இன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஐரோப்பிய நாடுகளில் வளரக்கூடிய சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த நிறுவனங்களுக்கு இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனத்தின் பிஎஸ்எல்வி வந்து அதிகமான அளவில் பயன்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிருச்சு இதுக்கு கூட நம்ம சந்திரயான் த்ரீ அதித்ய எல் ஒன் போன்ற ப்ராஜெக்டோட வெற்றி வந்து ஒரு பெரிய காரணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் சைனாஸ் மிலிட்டரி ராக்கெட் போர்ஸ் அண்ட் கவர்ட்ஸ் ஷார்ட் கமிங்ஸ் அதாவது சைனாவோட இருக்கக்கூடிய இந்த ராக்கெட் படைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மொத்த போர்ஸுக்குமே நிறைய வீக்னஸ் நிறைய ஷார்ட் கமிங்ஸ் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அர்மீனியா லீட்ஸ் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் கஸ்டமர் ஃபார் இந்தியா ஏ டாக்ஸ் ஆர்டிலரி கன்ஸ் இந்த ஏ டாக்ஸ் ஆர்டிலரி கன்ஸ் பத்தி நம்ம சேனல்லேயே நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான வீடியோஸ் இருக்கு நம்ம சேனல்ல போய் ஏ டாக்ஸ் ஆர்டிலரி கன்ஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா வீடியோஸ் வரும் இதை பற்றி நம்ம ஒரு வருடமாக ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடியே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த ஆயுதங்களை வந்து முதல் முறையாக அர்மீனியா வந்து நம்ம நாட்டில இருந்து வாங்குறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிஞ்சிருச்சு ஏற்கனவே அர்மீனியா வந்து இந்தியாவிடம் வந்து அதிகமான ஆயுதங்களை வாங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப இந்த ஏ டாக்ஸ் ஆர்டிலரி கன்ஸ் வந்து அர்மீனியா இந்தியாவிடம் இருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் அர்மீனியா தான் இந்த ஏ டாக்ஸ் ஆர்டிலரியை இந்தியாவிடம் இருந்து வாங்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய செய்தி வெளிவந்திருக்கு எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சவுதி அரேபியா அண்ட் துபாய் முக்கியமாக ரெண்டு பெரிய இஸ்லாமிக் நாடுகள் வந்து பிஓகே மற்றும் காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவுடைய இன்டெக்ரல் பார்ட் அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது கண்டிப்பாக உலக நாடுகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் வேற வழியே கிடையாது இஸ்லாமிய நாடுகளுடைய ரெண்டு மேஜர் மெயின் கண்ட்ரிஸ் ரெண்டு பெரிய பில்லர்ஸ் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒன்று வந்து யூஏஇ ஒன்று வந்து சவுதி அரேபியா இந்த ரெண்டு நாடுகள் தான் அந்த இஸ்லாமிய குழுக்களையே தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய இரண்டு நாடுகள் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு வீடியோவை அதாவது பிஓகே அண்ட் காஷ்மீர் இரண்டுமே இந்தியாவை முழுவதுமாக இணைந்த பகுதிகள் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மைல் ஸ்டோன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் இது உலக அளவில் இந்தியா செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்களும் செலிப்ரேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இந்த விஷயத்த எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க கேள்விப்படும் போது உங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் வெப்சைட் பற்றி நிறைய பேரும் மெசேஜ் பண்ணி கால் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியும் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நம்ம அதிகமான வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணல முதல்ல இந்த யூடியூப்ல ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ தொடர்ந்து நல்லபடியாக பதிவு பண்ணணும் கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்ல நம்மளுடைய அடுத்த சீரீஸ் அந்த தேர்ட் லெசன் வந்து கண்டிப்பா லான்ச் பண்ணுவோம் ஸோ பிளீஸ்
அதுக்கு முன்னாடி சோசியல் மீடியா போஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணுவோம் அது ரெடி ஆனதுமே நம்ம சோசியல் மீடியால யூடியூப்ல போஸ்ட் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் ரெடி பண்ணுவோம் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே வெல் இன் அட்வான்ஸ் எப்ப லான்ச் பண்றோம்னு தெரியும் அது மட்டும் இல்ல நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாத்துலயுமே ட்விட்டர் எல்லாத்துலயுமே கண்டிப்பா நம்ம அந்த வீடியோ பற்றிய டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்ணுவோம் ரொம்ப சீக்கிரமா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல கூட ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க போறோம் அதனால இதுதான் நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அங்கேயும் பாருங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா செய்திகளுமே அங்கே கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ பிஓகே அண்ட் காஷ்மீர் பற்றிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இதை நீங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from Suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life kamalal eppovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyum abdinu nama first nambudu my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukinga friends thank you